പഠിക്കല്ലേ എന്താ ഒരു നിമിഷേ ഇനി കടിച്ച എന്തിനാ പേടിക്കുന്നത് എന്നാ പിടിക്ക പിടിക്ക പോയി കുത്തിക്ക സാറ് കുത്തിയ മതി നിന്റെ പേടിയെ ഞാനൊന്ന് മാറ്റിത്തരാം പിടിക്കാൻ കുത്തിക്കേ കറണ്ട് വന്നല്ലോ നീ വേഗം ന്യൂസ് ഉണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും മഴ കനക്കും ഇന്ന് അഞ്ചു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നീയാ ഇപ്പൊ കറണ്ട് ശരിയാക്കിയത് പോവാം മലയാള സിനിമ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക ഓസ്കാർ എൻട്രിയെ തിരഞ്ഞെടുത്തു പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ഗിരീഷ് കാസർവള്ളി അധ്യക്ഷനായ ഭൂമിയിലുള്ള ആകെ എണ്ണൂറ് കോടിയിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം കോടി ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ വസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് സൗത്ത് ഏഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിനത്രത്തോളം ഒക്കെ അറ്റൻഡൻസ് വരും പക്ഷേ ആഗോള ഇവിടെ ഈ കോലത്തിൽ ആരെങ്കിലും കണ്ടാ തീർന്നു ഒന്നടങ്ങി നിക്കേ മിണ്ടല്ലേ ചേച്ചി ചേച്ചി ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ട് എഴുന്നേൽക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ഇവിടുത്തെ ചിട്ടവട്ടങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തൂടായിരുന്നു കള്ളിന്റെ മണം പോലും അറിയാത്തവരുടെ മുമ്പിലേക്ക് അടിച്ചു കോൺതിരി ഇവിടെ കേറി വന്നത് ഭാഗ്യത്തിന് മിണ്ടരുത് ഭാഗ്യത്തിന് ഞാൻ കണ്ടു ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിലോ ചേച്ചി ആ ഷവറിന്റെ കീഴിലാണ് കുറച്ചേരം കൊണ്ടുപോയിരുത്ത് നല്ല പുളിച്ചു മോരുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ കുറച്ചെടുത്ത് അണ്ണാക്കി ഒഴിച്ചു കൊടുക്ക് എന്തൊരു കഷ്ടോ ഇത് ജാസ്മിൻ എന്തോ ഇത് ആൻറ്റി എനിക്ക് അവളെ തള്ളണം ആ പാർവതി എനിക്ക് തല്ലണം ഇങ്ങ എടുത്ത അതായത് കയറ്റി ഇറക്കുമതികളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് നടക്കും അവള് റൂമിലുണ്ടെന്നല്ലേ പ്രഭാവതി പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് തെറ്റുപറ്റിയതായിരിക്കും എനിക്കും പാർവതിക്കും ഒരുപോലെ തെറ്റു പറ്റുമോ വീണ്ടും ചൂട് പിടിക്കുകയാണ് അവള് എന്നെ തല്ലിട്ടെ എല്ലാവരോടും ഞാൻ മാപ്പ് പറയണത് കാലുറപ്പിച്ചൊന്നും നിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നിട്ടല്ലേ മറ്റുള്ളവരെ തല്ലുന്നത് എനിക്ക് അവളെ തല്ലണം വീട് പിന്നെ ഈ കോലത്തിൽ അവര് കണ്ടാലേ എല്ലാവരും കൂടി എന്നെയാ തല്ലാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്ന് മുതൽ ഇസ്രായേലിന്റെ അതിഥി കാപ്പ മുതൽ നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുന്ന ആയുധമാണ് 
തൊണ്ടയില് വിരലിട്ട് ഛർദ്ദിക്കും എന്ത് വേണേലും ചെയ്യും ഒന്നും വേണ്ട എനിക്ക് അവിടെ അതിന് അമ്മ എന്തിന്റെ ബാത്റൂമിൽ കയറി അമ്മയാണോ അവളെ കുളിപ്പിക്കുന്നത് കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ അതിന് അവള് അല്ല ഏതോ ഒരു ഓയില് എന്റെ കയ്യിൽ തന്നിട്ടേ അതൊന്ന് തലേ തേച്ചു കൊടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അതിൽ എന്തോ ഒരു കള്ളത്തരം ഉണ്ടല്ലോ വ്യോമസേന ദിനത്തിൽ വിടവാങ്ങൽ അഭ്യാസം അമ്മേ ജാസ്മിന്റെ ബാത്റൂമില ജാസ്മിന്റെ തലയിൽ ഓയില് പുരട്ടി കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ അതെനിക്ക് എത്ര വിശ്വാസമായിട്ടില്ല എന്തോ കള്ളക്കളി ഉണ്ട് എവിടെ ബാത്റൂമില് ജാസ്മിൻ ഈ റൂമിലുണ്ടെന്നല്ലേ നീ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് എവിടെ ഓയില് തേച്ച് കുളിച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി വരുന്ന അവളെ എനിക്കൊന്ന് കാണണമെന്നുണ്ട് എന്താ എന്താ എല്ലാരും ഇവിടെ മോളെ നീ അത്താഴം കഴിച്ചില്ലല്ലോ പോയി കഴിച്ചോ ഞാനിപ്പ വരാം കള്ളു കുടിച്ച് സ്വബോധമില്ലാതെ പോലീസിന്റെ മെക്കിട്ട് കയറുന്ന ജാസ്മിനാണ് ആ പോയത് ഇതേ എന്റെ മോനാ കള്ളു കുടിക്കുകയും വഷളത്തരം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഞാൻ എന്റെ മോന് വേണ്ടി കണ്ടുപിടിക്കോ ബ്രോ എന്തോ മറിമായ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പാ ഞങ്ങൾ ന്യൂസില് കണ്ടത് ജാസ്മിനെ തന്നെ വാ പാർവതി എനിക്ക് സമ്മത പയ്യൻ സുന്ദരനും കാശുകാരനും ആയിരിക്കണം എന്ന് നിർബന്ധം മാത്രമേ എനിക്കുള്ളൂ ചെട്ടി രണ്ടെണ്ണം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്ത് പറയാനാച്ച നാലഞ്ച് വീട്ടുകാര് അച്ചാർ വാങ്ങിച്ചതിന്റെ പൈസ തരാനുണ്ട് അവരുടെ കയ്യിലും പൈസ ഇല്ല ആരമ്മ എന്തെങ്കിലും വഴി കാണിച്ചു തരുമായിരിക്കും ഇവിടെ ആരുമില്ലേ മോളെ ആരോ വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്ക് 
முத்தச்சா அம்மே வேதனிச்சோ <laughs> 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 ചേച്ചി പറഞ്ഞിട്ട് പാർവതിയുടെ ശമ്പളം ഏത് ശമ്പളോ ശമ്പളം കിട്ടാൻ ചേച്ചി അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരിയാണോ അതല്ല ഈ ശമ്പളം അല്ല പോക്കറ്റ് മണി സിനിമ പുറത്തു പോയി ഫുഡ് കഴിക്കാൻ ഈ മേക്കപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങാൻ നിന്റെ ചേച്ചിക്ക് എന്റെ ചേട്ടൻ കൊടുക്കുന്ന കാശ് പാർവതിയുടെ കാര്യത്തില് അത്രയ്ക്ക് ശ്രദ്ധയാ വിശാലട്ടൻ കൊടുക്കുന്ന പക്ഷേ പാർവതി അത് ചെലവാക്കില്ല വാങ്ങ കയറുന്നില്ല മുത്തച്ച സമയമുണ്ടായിട്ട് വന്നതല്ല പാർവതി അല്ല എടത്തിയമ്മ പറയുമ്പോ എങ്ങനെയാ പറ്റില്ല എന്ന് പറയ അതുകൊണ്ട് വന്നതാ ആ പോയിട്ട് ഇത്തിരി അത്യാവശ്യമുണ്ട് ചേച്ചി കൊടുത്തയച്ച കാശാ ഇത് ആദ്യം പറഞ്ഞത് ചേച്ചിയുടെ ശമ്പളമാണെന്ന് പിന്നെ പോക്കറ്റ് മണിയായി ചേച്ചി ശരിക്കും അവിടുത്തെ മരുമകളാണോ അതോ ജോലിക്കാരിയാണോ അതറിയാൻ എന്താ വഴി എന്നാലും ഒന്ന് കയറിയിരിക്കും മോനെ പിന്നീടാവാമേ ഒരു ചായ പോലും തരാതെ എങ്ങനെ പറഞ്ഞയക്ക സമയമില്ലാത്തോണ്ട് ശരി എന്നാ ജാസ്മിനെ വിവാഹം കഴിക്കരുതെന്ന് നീ വിശാലിനോട് പറയണം വെറുതെ പറഞ്ഞ പോരാ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് അവനെ പിന്തിരിപ്പിക്കണം അവൻ അവളെ വിവാഹം ചെയ്യണം അത് ജാസ്മിന്റെ മാത്രമല്ല എന്റെയും ആഗ്രഹമാണ് പാറ എന്താ ആലോചിക്കുന്നത് വിശ്വൽ സാറിന് വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ അമ്മ കണ്ടുപിടിച്ച പെൺകുട്ടിയില്ലേ ജാസ്മിൻ വിശ്വൽ സാറിന് അവള് ചേരില്ല മണിക്കുട്ട അതെന്താ പാറൂന് അങ്ങനെ തോന്നാൻ വിശാൽ സാറിന് പെട്ടെന്ന് ദേഷ്യം വരും എന്നുള്ള കുഴപ്പം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വഭാവം നല്ലതാ പക്ഷെ അവള് അങ്ങനെയല്ല നൂണ പറയും പുക വലിക്കും കുറച്ച് കുടിക്കുകയും ചെയ്യും നീ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടാണോ നേരിട്ട് കാണാതെ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ചും ഇങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതുകൊണ്ടല്ലേ പറയുന്നത് ഞാൻ അവളെ അടിച്ചില്ലേ ദേവമ്മയുടെ മുമ്പിലെ കെടാവിളക്കിൽ നിന്നും സിഗരറ്റ് കത്തിക്കാൻ നോക്കിയപ്പോഴാ ഞാൻ അവളെ അടിച്ചത് പക്ഷേ അത് ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞില്ല ഇന്നലെ വാർത്തയില് അവള് പോലീസുകാരോട് വഴക്കിടുന്നത് കണ്ടു കള്ളും കുടിച്ചിട്ട് 
വിശാൽ സാറിന്റെ ഭാര്യ ആവാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടിക്ക് നല്ല സ്വഭാവം വേണം ജാസ്മിൻ വിശാൽ സാറിന്റെ ഭാര്യ ആവുന്നതേ ദേവമ്മയ്ക്കും ഇഷ്ടമുള്ള മണിക്കുട്ട ഞാനത് വിശാൽ സാറിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഗായത്രിയമ്മയെ നേരിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത ഞാൻ പറയുന്നത് വിശ്വസിക്കാന്ന സാർ പറയുന്നത് ദേവമ്മയെ ഞാൻ എങ്ങനെ വിശാൽ സാറിന് കാണിച്ചു കൊടുക്ക ഉദയണൂരമ്മയുടെ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട എനിക്ക് ആത്മാവിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നത് വിശാൽ സാറിന് ആത്മാവിനെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാൻ ഞാൻ ദേവിയൊന്നും അല്ലല്ലോ അതിനൊരു വഴിയുണ്ട് പാറു എന്തു വഴി അന്ന് മുത്തശ്ശൻ പറഞ്ഞത് പാറ മറന്നു പോയോ ഓർത്ത് നോക്ക് സിന്ധു ചേച്ചി നെഞ്ചത്തടിച്ചു കരയുന്ന കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മുത്തശ്ശ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ് ആറു വർഷത്തിന് ശേഷം ഉണ്ടായ മോള പതിവ് പോലെ സ്കൂളിൽ പോയതാ പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നില്ല അത്ര നാലു ദിവസമായി സിന്ധു ചേച്ചി പോലീസിൽ പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ കുട്ടിക്ക് എന്തു പറ്റിയെന്ന് പോലീസുകാര് കണ്ടുപിടിക്കും അല്ലേ മുത്തശ്ശ ഉറപ്പൊന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല മണി കഴിഞ്ഞ ദിവസം പത്രത്തിലുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ഈ വർഷം അഞ്ഞൂറിൽ പരം കുട്ടികളെ കാണാതായിട്ടുണ്ടെന്ന് അവരിൽ പലരും ഏത് വഴി പോയെന്ന് എത്ര അന്വേഷിച്ചിട്ടും പോലീസിന് കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പ്രശ്നം വെച്ച് നോക്കിയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയും മുത്തശ്ശ കാണാതായ ആൾക്കാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ മഷി നോട്ടത്തിലൂടെ കഴിയും അതൊരു പ്രത്യേക മഷിക്കൂട്ട അത് വെറ്റിലെ പുരട്ടി മന്ത്രം ചൊല്ലണം നാൻ തേടുന്നത് കാണാതായ ആളെ ആണെങ്കിലും കളവ് പോയ വസ്തു ആണെങ്കിലും ആ മഷിയിൽ തെളിഞ്ഞു വരും കാണാതായ ആള് ജീവിച്ചിരിപ്പില്ലെങ്കിലോ മരിച്ചുപോയ ആളെ തിരിച്ചു വരുത്തുന്നതിനും ഒരു പ്രയോഗം ഉണ്ട് മരിച്ചു പോയ ആളെ വിളിച്ചു വരുത്താൻ കഴിയുന്നു മുത്തശ്ശൻ വെറുതെ പറയുന്നത് വെറുതെ പറഞ്ഞതല്ല മോളെ പഴയതാത്മാവിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ പ്രതിബിംബം കാണാൻ കഴിയും അതിനെന്താ വേണ്ടത് പ്രേതാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബം തെളിയാൻ ആദ്യം ഒരു ഉപാധി തയ്യാറാക്കണം ജലമോ ദർപ്പണമോ താമ്പൂലമോ ആവാം വെള്ളത്തിലോ കണ്ണാടിയിലോ വെറ്റിലയിലോ പ്രേതത്തിനെ കാണാൻ കഴിയുന്നാണ് മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നത് അത് വെറുതെ വെച്ച പ്രേതാത്മാവ് വരില്ല വൈതരണി മന്ത്രം പതിനായിരത്തി ഒന്ന് വട്ടം ഉരുക്കഴിക്കുകയും വേണം പിഴവില്ലാതെ മന്ത്രം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരുക്കി വച്ചിരിക്കുന്ന ഉപാധിയിൽ പ്രേതാത്മാവിന്റെ പ്രതിബിംബം തെളിയും സത്യാണ് മുത്തശ്ശൻ പറയുന്നതൊക്കെ എന്താ സംശയം ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് വിജയിച്ചിട്ടുണ്ട് പാറു കാണുന്നത് പോലെ ആത്മാവിനെ നേരിട്ട് കാണാൻ വിശാൽ സാറിന് കഴിയില്ല പാറു പറഞ്ഞത് സത്യമാണെന്ന് വിശാൽ സാറിന് ബോധ്യപ്പെടാൻ ദേവമ്മയുടെ പ്രതിബിംബം കണ്ടാ പോരെ അത് മതി മണി മരിച്ചുപോയ ഗായത്രിയമ്മ ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുന്നില്ല അതാ പ്രശ്നം ഗായത്രിയമ്മയുടെ പ്രതിബിംബം കാണിച്ചു കൊടുത്താ മതി ഞാൻ പറയുന്ന സത്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാവും ഉദയനൂരമ്മയുടെ വഴിയുള്ള കാര്യം ഞാൻ മറന്നിരിക്കായിരുന്നു പാറു എല്ലായിടത്തും ജയിച്ച് കാണാനാ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നേ അദ്ദേഹത്തിന് ഗായത്രിയമ്മയെ കാണിച്ചു കൊടുത്താലും ഞാൻ ജയിക്കില്ല മണിക്കുട്ട ജാസ്മിനെ വിവാഹം കഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുമായിരിക്കും മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ അമ്മ അദ്ദേഹത്തിന് കണ്ടുപിടിച്ചു കൊടുക്കും എന്റെ ജീവിതം ഇവിടുത്തെ അടുക്കളയിൽ തന്നെയാവും പാറൂ അദ്ദേഹത്തിന് സന്തോഷമുള്ള ജീവിതം കിട്ടുമല്ലോ ഞാനിതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കുള്ള ഒരേ ഒരു നേട്ടം അതാ